ada pemain muda Barcelona yang lagi bersinar. Lamin Yamal. Tak disangka, meski anak muda ini baru berusia 16 tahun pada bulan Juli lalu di tahun 2023, Lamin Yamal sudah mengguncangkan Barcelona dan bahkan timnas Spanyol. Sang pemain menjadi pemain termuda yang pernah membela timnas Spanyol saat melawan Georgia di kualifikasi Piala Eropa 2024. Kala itu Spanyol menang 7-1 atas Georgia dan Lamin Yamal menciptakan satu gol untuk timnas Spanyol di debut pertamanya. Luar biasa kan? Golnya dengan timnas Spanyol hanya salah satu kejutan yang dicetaknya. Dan pada bulan April 2023 lalu, dia menjadi pemain termuda yang pernah main untuk Barcelona di La Liga di usia yang ke-15 tahun. Sepekan kemudian, dia juga menjadi pemain termuda yang pernah bermain untuk Barcelona B. Sejak debutnya dengan Barcelona, karir Lamin Yamal melesat seperti roket. Dia pun langsung memukau saat mencetak 4 gol dengan timnas Spanyol U17 dan Piala Eropa U17 pada bulan Mei lalu. Namun Spanyol U17 gagal melaju lebih jauh karena kalah di semifinal saat melawan Itali U17. Sebagai informasi bahwa Lamin Yamal kini sudah menjadi pemain reguler di Barcelona sejak diajak tur pramusim pada bulan Juli lalu. Dia juga main saat menjadi bintang di trofi Johan Gamper melawan Tottenham Hotspur. Yang jelas peluangnya untuk main di Barcelona semakin terbuka usai Osmane Dembele pindah ke PSG. Ditambah dengan kartu merah Rapinha pada laga pembuka melawan Getafe. Kesempatan Lamin Yamal untuk mengisi pos penyerang di Barcelona semakin terbuka. Lamin Yamal pun langsung menjadi starter saat Barcelona melawan Cadiz di pekan kedua Liga Spanyol. Begitupun saat melawan Villarreal saat dia menjadi man of the match di kemenangan dramatis 4-3 dan lanjut lawan Osasuna. Luar biasa. Keren, keren, keren. Lamin Yamal sebenarnya bisa membela negara lain selain Spanyol. Ayahnya berasal dari Maroko. Sementara ibunya dari... Equatorial Guinea. Bendera dua negara ini juga terpasang di sepatu Yamal. Lamin Yamal sendiri lahir di pinggiran Barcelona, Esplugues de Logrégat. Namun, sang pemain selalu membela Spanyol di level usia muda. Dia juga besar di daerah pantai Granollers dan Mataro. Namun, kawasan Rocafonda lah yang membuat namanya semakin melesat. Dan tempat ini menjadi area favorit untuk berlibur sebelum kembali untuk membela klub di pramusim. Nah, saat dia mencetak gol, dia melakukan selebrasi dengan memberi sinyal nomor 304 dengan tangannya. Itu adalah tiga angka di kode pos Roca Fonda. 304 juga menjadi graffiti di dinding-dinding kota Roca Fonda. Anak-anak di Roca Fonda juga kerap menirukan gaya Lamin Yamal saat bermain bola di pinggir jalan. Yang jelas pengaruh Yamin Lamal di Roca Fonda begitu terasa. Semua orang bisa menceritakan bagaimana dia tumbuh di area tersebut. Yang pasti orang-orang yang menyaksikan Yamal tumbuh di Akademi Barcelona. Lamasia tak menyangka dengan perkembangannya yang melesat. Dia juga tembus tim senior lebih cepat dari yang dibayangkan. Sebagai informasi, sang pemain diboyong Barcelona dari CF La Torreta pada tahun 2014. Dan dia selalu menonjol di setiap tim kelompok umur Barcelona yang dibelanya. Total, dia sudah main sebanyak 249 kali untuk tim di La Masia dan mencetak 357 gol. Wow, wadidaw, luar biasa. Saat dia berusia 6 tahun, kami menerima laporan dari pemadu bakat di Mataro. Dia bilang soal seorang anak yang berbeda dibandingkan pemain lain seusianya. Dan merekomendasikan kami untuk mengikutinya. Itu yang dikatakan oleh mantan Direktur Lamasia Jordi Raura yang dikutip oleh ESPN. Beberapa hari berikutnya setelah membaca laporannya, kami pun mengundang Lamin dan beberapa anak main di Siutat Esportiva untuk melihat langsung dan kami langsung tertarik karena dia bagus saat mengontrol bola, cepat dan eksekusinya bagus. 
kami pun memutuskan untuk merekrut dia. Di tahun kedua bersama Akademi Barcelona, Yamal Amin mencetak 56 gol dari 30 kali bermain di bawah arahan pelatih Albert Puig. Menurut sang pelatih, saya melatih Lamin dengan pemain usia 9 tahun lainnya. Lalu di U13 yang membuat saya kagum, bukan karena dia sudah lebih baik dibandingkan pemain lainnya, tapi dia bisa menonjol lebih bagus di usianya. Itu yang dikatakan oleh sang pelatih kala itu. Karena yakin dengan bakat Yama Lamin, Barcelona melanggar aturan sendiri terkait pemain yang menginap di asrama La Masia. Kamar di La Masia biasanya ditujukan untuk pemain di luar Katalunya, sedangkan ia amal memang bernomisili di Katalunya. Namun Barca membuat pengecualian, ia ditunjuk agar Yama Lamin mendapatkan pendidikan lebih baik sekaligus disiplin. Dan kami membawa Lamin untuk menetap di La Masia agar bisa menjaga diet, istirahat, dan juga latihan. Dia juga bisa santai dan menjaga fokus kalau menatap di La Masia. Itu yang disampaikan oleh Raura. Lamin Yamal bukan jebolan La Masia pertama yang selalu mengejutkan Barcelona. Jelas, sederet nama terhampar seperti Lionel Messi, ada Gavi, Ansu Fati, kemudian Alessandro Balde, dan tentunya diharapkan Lamin Yamal tak bernasib seperti Ansu Fati yang banyak diganggu oleh cedera. 